l'université de l'Arctique, le plus grand réseau d'établissements d'enseignement supérieur et d'instituts de recherche avec un intérêt pour l'Arctique, dans l'Arctique et ailleurs dans le monde. Ça fait plus de 200 établissements à peu près. Pour la troisième fois depuis une dizaine d'années, on organise ce grand rendez-vous qui rassemble des centaines de collègues pour échanger sur tous les sujets d'actualité brûlante et les sujets de recherche qui sont les leurs dans ce cadre. L'Université de l'Arctique a été créée suite à l'initiative du Conseil Arctique. Le Conseil Arctique est donc cette instance qui regroupe les huit pays considérés comme arctiques, la Norvège, la Suède, la Finlande, la Russie, le Danemark à travers le Groenland et les îles Féroé, l'Islande, le Canada et les États-Unis. Très tôt euh, au Conseil Arctique, il y a plus de 20 ans maintenant, on a vu l'intérêt à créer une grande structure euh, qui peut proposer de l'enseignement supérieur euh, pour les gens du Nord, euh, par les gens du Nord. Depuis quelques années aussi, le réseau s'est ouvert à d'autres parties du monde et donc nous avons un certain nombre de membres associés qui sont européens, de l'Asie et par ailleurs dans le monde. Ça s'appelle une université, il y a des activités de formation et de recherche, mais l'intérêt principal est de proposer un formidable réseau de compétences académiques et autres, et donc établir des liens avec d'autres partenaires à travers le monde circumpolaire et ailleurs qui partagent les mêmes intérêts. L'UVSQ a donc rejoint ce réseau en 2010. Nous étions un des trois premiers membres associés non arctiques, admis au sein de cette grande famille parce que c'est un peu l'esprit de cette organisation qui est très très consensuelle et très ouverte, très inclusive. Grâce à notre adhésion, nous avons évidemment rencontré des partenaires à travers ce réseau avec lesquels nous avons développé des liens étroits comme l'Université de Laponie à Rovaniemi en Finlande avec laquelle nous sommes sur le point d'ouvrir d'ailleurs un double master en droit de l'environnement et droit des autochtones. Nous l'espérons à la rentrée prochaine. En tout cas, il y a des programmes structurants qui émergent de cette collaboration et évidemment des consortia pour des projets de recherche grâce aux rencontres à l'intérieur de ce réseau. L'Arctique mène différents types d'actions. Il y a un programme de mobilité notamment qui s'appelle North to North. Nous avons rejoint ce réseau à l'intérieur du réseau, ce qui nous offre notamment la possibilité d'envoyer des étudiants au Canada et au Québec en particulier dans les programmes francophones, mais aussi dans d'autres pays arctiques. Le réseau sert à faciliter la mobilité. Il vous permet, si vous parlez d'un point de vue de la recherche aussi, de gagner en visibilité évidemment, puisque vous rencontrez tous les grands acteurs du monde arctique à travers ce réseau. L'Université de l'Arctique était également un acteur important dans le domaine de la diplomatie scientifique, comme on dit maintenant. C'est un organisme qui fait des propositions, qui contribue à l'effort d'alerter les publics sur les dangers qui encourent les régions arctiques sur le plan environnemental, mais également en ce qui concerne les peuples de l'Arctique et les populations indigènes notamment.